نہا دو کہ تیار چلے آج دوسرا ویڈیو کاٹلین سیریز پہ ہم لوگ کرتے ہیں تھرٹی ڈیز آف کاٹلین جو گوگل نے ہمارے لیے ایک پروگرام لایا ہے اینڈ وی آر فالوئنگ دیٹ پروگرام ایز پر اٹس اسکیڈول اینڈ ایوری تھنگ ویبینار تو ہم کرنے والے ہیں نہیں اتنا سمے ہے نہیں کسی اور کو دیکھنے کا بات کرتے ہوئے اور کسی بھی کوڈ کو کرنے کے لیے آپ ایک کوڈنگ سیکھنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کوڈ کرنا That is what I want to say, ki if you want to learn how to code, then just code. The more code you look at, the more code you I was in Android Kotlin Fundamentals. The more code you, <coughs> you know, see, run and write, your experience increases that way and that is the only way to get good at it. Uh, I'll just uh, clear notification history. I'll go to the IntelliJ Admins Toolbox and <coughs> open an instance of the IntelliJ Idea Community Edition. Android Studio has changed new project template. So, use Kotlin and MEPS is a little difficult. As it is, we are uh, ان ٹوٹوریلس کو فالو کر رہے ہیں ہم لوگ کاٹلین بوٹ کیمپ فور پروگرامرس کر رہے تھے ایونٹس وتھ گوگل ڈاٹ کام سلیش ایونٹ کاٹلین ریسورسز یہ کاٹلین والا ایونٹ ہے اس میں ہمیں گوگل سائن ان کرنے نہیں دے رہا ہے اس کا اوتھ امپلیمنٹیشن غلط ہے یا اور صحیح سے امپلیمنٹ ہوا نہیں اس ویب سائٹ پہ کمپلیٹلی اپ ٹو دیم اٹ از ناٹ ٹریکنگ پروگریس کچھ اسٹوڈینٹس نے مجھے بتایا آئی پرسنلی ڈونٹ کیئر آئی جسٹ وانٹ ٹو لائک گیٹ ان ٹو دا کوڈ لیب اینڈ گیٹ اٹ ڈن سو کل ہم نے کاٹلین بیسکس کری تھی آج ہم فنکشنس کریں گے فنکشنس کے بعد کلاسز اینڈ آبجیکٹس کریں گے اور اس کے بعد ایکسٹینشنس کریں گے سمے ہو رہا ہے گیارہ بج کے بیس منٹ بارہ بیس ساڑھے بارہ تک یہ کرنے کا کوشش کریں گے اگر کھینچ پائے تو جینرکس تک کھینچ دیں گے اس کو ٹاسکس بہت زیادہ نہیں ہیں ساٹھ ٹاسکس ہیں فنکشنس پہ آتے ہیں اٹھا کے میں نیچے لے جاتا ہوں پیچھے والے فائر فاکس کو کلوز کر دیا اور اس والے فائر فاکس کو پڑا کر دیا کوٹ لیب میں ہم لوگ کوٹلین پروگرام بنانا سیکھیں گے اور فنکشنس کے بارے میں سیکھیں گے ڈیفالٹ ویلیوز پیرامیٹرس فلٹرس لیمڈاز کمپیکٹ فنکشنس Rather than build a single sample app, the lesson in the course are designed to build your knowledge but be semi-independent of each other. So you can skim sections you are <coughs> familiar with. To tie them together, many of the examples use an aquarium theme. And if you want to see the full aquarium story, check out the Kotlin Bootcamp for Programmers. Udacity course, nahi dekhna hai. What you should already know, the basics of Pichla code look kiye hi. نیکسٹ پرنٹ ہیلو فنکشن جو کہ ہم لوگ رن کیے تھے یہ ایک فنکشن ہے فن پرنٹ ہیلو جس جو پرنٹ لائن کر دیتا ہے اسے کاپی کیا یہاں پہ ٹولس میں کاٹلین میں ہمیں کاٹلین کا آر ای پی ایل مل جاتا ہے
आर ई पी एल को पुट ऑन टॉप कर देंगे और कोड करना शुरू करेंगे कॉटलेन में फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए फन की वर्ड यूज होता है प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड और प्रिंट हेलो फंक्शन को कॉल कर देना है कंट्रोल क्लिक करने से ये फंक्शन रन होगा और हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आ गया अब एक कॉटलिन फाइल बनाने को कहा जा रहा है यानी कि अब हमारी पेल से बाहर निकल सकते हैं हेलो कॉटलिन में सोर्स फोल्डर में एक नया फाइल बनेगा कॉटलिन फाइल क्लास और इस फाइल क्लास का नाम होगा हेलो ये एक क्लास होगा सो ओके काइंड इसका फाइल ही होना था तो ऐसे अब हम डिलीट कर देते हैं न्यू कॉटलिन फाइल क्लास हेलो तो हमें हेलो डॉट के मिल गया अब मेन में एज विथ अदर लैंग्वेजेस कॉटलिन मेन फंक्शन स्पेसिफाइज द एंट्री पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन डाट में भी जैसा मेन होता था मेन uh, फंक्शन <coughs> को जनरेट करने के लिए हमारे पास ऐसा लाइक uh, इसे इंटेलिज वाले लाइव टेम्पलेट्स कहते हैं तो ये लाइव टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं हमको कॉटलिन में मेन फंक्शंस लिखने के लिए अब हम आ जाते हैं पहला फंक्शन क्या लिखना है इसमें हम प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर दे रहे हैं वन सेकेंड ये मेरे शक मुझसे बार बार होगी क्योंकि मुझे डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आदत है यहाँ पे रन बटन है जिससे हम चला सकते हैं इस प्रोग्राम को तो सिंपली रन कर देंगे इसे रन हेलो डॉट के और वो अपने से मेन फंक्शन खोल करके और उसे रन करेगा व्यू मोड डॉक पिंड कर देते हैं तो यहाँ पे रन में मुझे हेलो डॉट के मिला हुआ है ये आर ई पी एल भी इस रन बार का ही हिस्सा है तो ये डॉक पिंड में आ गया मतलब ये यहाँ पे आ गया वी आर नॉट लॉन्गर यूजिंग डिफरेंट विंडो ना अब चावा प्रोग्रामर्स इफ यू यूजिंग अ प्रीवियसली इंस्टॉल्ड वर्जन ऑफ इंटेलिज आइडिया यू मे हैव प्रॉब्लम एक्सेसिंग द कॉटलिन कंपाइलर वगैरह वगैरह पास आर्ग्यूमेंट्स टू मेन ओके सो आर्ग्स अरे ऑफ टाइप स्ट्रिंग ये ले रहे हैं और इसे अगर हमें मेन को पास करना है तो यहाँ पे जो एडिट कन्फिग्रेशन है इसमें जाएंगे और हेलो केटी यहाँ पे सिलेक्टेड है यहाँ प्रोग्राम आर्ग्यूमेंट्स है प्रोग्राम आर्ग्यूमेंट्स में हम कॉटलिन और डाट ऐसा कुछ अगर देते हैं और उसके बाद फिर आर्ग्स को एज इट इज़ प्रिंट कर देते हैं ऐसे रन करते हैं तो आर्ग्स मेरे हिसाब से यहाँ पे कह रहे आना चाहिए नहीं आया चेंज द कोड टू यूज़ अ स्ट्रिंग टेम्पलेट 
यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग टेम्पलेट यूज करेंगे हेलो अंडर जीरो एंड होपफुली ये हमें कॉटन देगा और अगर हम आग जुवन डालें तो हमें ये हेलो डाट देगा कूल तो हम एक मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करना है मेन को यूजिंग दिस होल थिंग ये हम लोग सीख लिए अब इसे हम टर्मिनल से भी रन कर सकते थे इसमें डर्न वाई ऑलमोस्ट एवरी थिंग एज अ वैल्यू सम अदर लैंग्वेज है स्टेटमेंट्स विच आर लाइन्स ऑफ कोर्स दैट डोंट हैव अ वैल्यू इन कॉटलिन ऑलमोस्ट एवरी थिंग इज एन एक्सप्रेशन एंड हैज अ वैल्यू इवन इफ दैट वैल्यू इज कॉटलिन डॉट यूनिट इन हेलो डॉट के टी राइट कोड इन मेन टू असाइन प्रिंट एल एन टू अ वेरिएबल कॉल्ड एज यूनिट एंड प्रिंट इट प्रिंट एल एन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू सो इट रिटर्न कॉटलिन डॉट यूनिट सो ये लाइन डिलीट करके ये दो लाइन ऐड करने हैं और शिफ्ट डिलीट से कीबोर्ड में कॉपी हो जाता है वो और इन दो लाइंस को रन करना है दिस इज एन एक्सप्रेशन प्रिंट जो है वो एक्सप्रेशन है इफ द फर्स्ट प्रिंट एल एन प्रिंट द स्ट्रिंग दिस इज एन एक्सप्रेशन द सेकेंड प्रिंट एल एन प्रिंट द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट प्रिंट एल एन तो अगर ये एक्सप्रेशन भी है तो वो कॉटलिन डॉट यूनिट रिटर्न कर रहा है एंड ये इस यूनिट जो है वो खुद में कॉटलिन डॉट यूनिट है डिक्लेयर अ वेल कॉल्ड टेम्परेचर एंड इनिशियलाइज इट टू टेन डिक्लेयर अनदर वेल इज हॉट एंड असाइन द रिटर्न वैल्यू एंड इफ एल स्टेटमेंट टू इज हॉट एंड शोज एज शोन इन द फॉलोइंग कोड बिकॉज इज एन एक्सप्रेशन यू कैन यूज वैल्यू ऑफ इफ एक्सप्रेशन राइट अवे ओके सो लेट्स सी वेल टेम्परेचर इक्वल्स टू टेन वेल मैसेज इज इक्वल टू द वाटर इज इफ एंड इफ में टेम्परेचर ग्रेटर दैन Five hot else cold. ऐसा ही कुछ होगा परेशानी बस यहीं पर है कि जैसा कि मेरी आदत पड़ गई है मैं स्ट्रिंग्स को सिंगल कोट से रिप्रेजेंट करने लगा हूँ एंड दैट इज नॉट राइट ऑफ मी अब हम अगर मैसेज को प्रिंट करते हैं वेल टेम्परेचर इन कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू यर तो आएगा ही तो प्रिंट मैसेज ये एरर इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे कॉटलिन कंपाइलर मुझे बोल रहा है कि भाई इतना क्यों लिखे इसके जगह ट्रू ही लिख देते हैं यहाँ पे 
द वाटर टेम्परेचर इज ओके द वाटर टेम्परेचर इज हॉट इसके हिसाब से वर्किंग गुड टास्क नंबर फोर लर्न मोर अबाउट फंक्शन लेट्स क्रिएट सम फंक्शंस फन फिट द फिश एंड वेल डे इक्वल टू रैंडम डे अब इसके लिए मुझे कॉल करेंगे एंड रन करेंगे ऑब्वियसली ये एरर आएगा तो रैंडम डे जो है वो एक स्ट्रिंग है रिटर्न करेगा एंड उसके लिए मैं यहाँ पे लाइक वॉन्ट टू मेक अ है वो इन स्ट्रिंग्स में से कोई भी एक जो भी आपका नेक्स्ट वीक के एरे मतलब ये जो वीक एरे है उसका जो साइज है उसमें लाइक मैक्सिमम उस इंट को मैक्सिमम नंबर मान के कोई भी एक इंट लेता है रैंडम फंक्शन से और उस इंट को पैरामीटर में पास कर देता है लाइक एरे का इंडेक्स में पास कर देता है और जो स्ट्रिंग मिलता है उस स्ट्रिंग को लौटा देता है ये फंक्शन अब इस फंक्शन को हम रैंडम कैसे कॉल करें तो यहाँ पे हम ऑल्ट इंटर अगर करते हैं तो इंपोर्ट कर सकते हैं हम लोग जावा डॉट यूटिल से और कॉटलिन डॉट रैंडम से तो लेट्स इम्पोर्ट इट फ्रॉम जावा डॉट यूटिल बिफोर यू एट द इम्पोर्ट रैंडम गिव एन अनरिजॉल रेफरेंस एरर टू एट द इम्पोर्ट ऑटोमेटिकली क्लिक ऑन रैंडम देन प्लस ऑनटर ओके अब इसे अगर हम लोग रन करते हैं तो ऐसा कुछ आता है टू डेज फ्राइडे एंड फिश ईट पैलेट्स ठीक है अब यहाँ तक तो समझ में आया बट लाइक इट वॉज मोस्टली सेटअप जैसा ही कुछ क्योंकि यहाँ सीखने को तो कुछ था नहीं अब आगे देखते हैं वेन एक्सप्रेशन में तो वेर फूड इक्वल टू जैसा कि इसमें कहा गया था क्या हम सिंपली वेन फंक्शन को ही असाइन कर सकते हैं सो so, करके देखते हैं वेल फूड इक्वल टू वेन डे पे हम वेन लगा रहे हैं और मिसिंग ऑप्शंस 
uh, Adel's branch, uh, so local variable type ends, uh, we can simply say Monday food, so this whole thing we copy it. Um, and instead of something like this uh, let's just should we return or something this way okay so let's see how it goes error kya bata raha hai cool ab when expression must be exhaustive add necessary else branch else nothing of whom uh happy they cheese cut uh print thana anyways uh yeah yeah wala line yahan pe print karte hain aur ise run karte hain just to see what happens So, as we have seen here, we can assign when to the variables ko assign kar sakte hain. And that is what, like, why almost everything has a value, even this when statement has a value. I have not encountered another language in which, uh, like, we just take a switch statement and put it somewhere. Assign kar diye. So, this is a much more flexible way of doing things. Few of the reasons why I, like, absolutely love Kotlin as a programming language. <coughs> now let's see what um, this is trying to do. Feed the fish, take a random day, take a no, yes, I'm going to cut you. Can you fun fish food? I like say function add work or fun feed the fish. So, ye feed the fish ko either say utake. और हम इनका कोड यहां पे पेस्ट कर देते हैं एंड मेन इज एज यूजुअल जस्ट रनिंग दिस फीड द फिश तो रैंडम डे से हमने डे लिया फिश फूड से हमने डे पास करके क्या फूड है वो लिया और उसे प्रिंट कर दिया सो टुडे इज फाइनल फिश इट मॉस्किटोस ओह वाओ टेस्टी ट्रीट Add a default branch to when expression using else for testing to make sure that default is taken sometimes in your program. Remove the Tuesday and Saturday branches. Having a default branch ensures that the food gets a value before being returned. So it doesn't need to be initialized anymore because the code now assigns a food string to food only once you can declare food with val instead of where. Okay, so um, वहाँ पे पहले late in it का कुछ concept हुआ करता था, but uh, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ये var food equal to ऐसे करके है, ऐसे बस हम यहाँ एक val दे दें 
ऐसा टाइप दे दें स्ट्रिंग और ये जस्ट वर्क्स यहाँ पे एक एल्स भी ऐड करना होगा एल्स फूड इक्वल्स नथिंग यहाँ पे एक छोटा सा सेटिंग करेंगे क्योंकि आई हैव दिस ऑब्सेशन विथ फॉन्ट्स This looks better at fourteen with ligatures. Cool. Now we will continue this. Uh, yeah, arrows jada sundar lag rahe hain. Um, because every expression has a value, you can make this code a little more concise. Ah, uh, jo ham log already kar chuke the. So we can simply instead of having this. और दिस रिटर्न मेथड एंड वी कैन सिंपली रिटर्न दिस एंड वी कैन जस्ट स्ट्रेट आउट रिमूव दिस and this will work as well so the that was that and now the final version of program looks something like the code below yeah it does next explore the default values and compact functions so i still uh, don't get like uh, what happened to the late init thing uh, initially like if we had to declare a val we had to give it a value and we had to like if uh, we wanted to declare a val and uh, mark it as late in it then we can assign the value to that val only once here we were like uh, using val and then in the next line we were <coughs> assigning a value to it using the when statement and uh, i think uh, you know late in it was the keyword that we didn't use uh, i am not sure what's happening maybe that's a change in kotlin hello kitty well a swim function string parameter name speed okay so i'll just add a swim function uh and uh, from the main function call the swim function in three ways first call the function using the default like i'll call swim and uh, then i'll call swim uh slow and i'll call swim uh, speed equals total like and just run this there is another uh, feature that i like more in dart uh, because they have like optional parameters positional named and optional named so there we have to like uh, prototype the function according to the type of parameters that will be used add required parameters allocate and all uh swimming fast swimming slow swimming turtle like arguments don't have to use the parameter names you can just pass the arguments in the defined order but with default values this can get a little confusing so it is best practice to put parameters without defaults first and the one with defaults after okay uh, add required parameters there if no default parameters specify for parameter the corresponding arguments must must always be passed in hello kitty write uh, should change water function that 
takes three parameters day temperatures and okay uh, use a when expression without an argument which Kotlin access a series of if else if checks so I return when temperature that is in 32 30 day as cool um, fun feed the fish print uh, so every time we feed the fish um, where do we feed the fish okay so this is the one change water today is Thursday and the fish eat granules change water is false um, point is uh, this change water at least the day should be defined <coughs> but at the same time if uh, this uh, like what if we mix and match and we want some middle term to be null and again like uh, we are uh, like we are not encouraged, we are discouraged from using nulls in Kotlin. Uh, call should change water from feed the fish and supply the day. The day parameter doesn't have default, so you must specify. That's it. Make compact functions. The so when expression that you wrote in the previous step packs a lot of logic into a small amount of code. If you wanted to unpack it a little or if the conditions to check were more complicated, you could use some well named local variables. But the Kotlin way to do is with compact functions. Compact functions or single expression functions are common pattern in Kotlin. When a function returns the results of a single expression, you can specify the body of the function after equal to symbol, omit the curly braces and omit the return. So it's something like uh, the should change water, we could like simply remove this. We could uh, remove the return value. Uh, return keyword and just press uh, put an equal to over here and this is what uh, looks like a compact function uh, how do we reformat code in uh, Kotlin that's uh, anyways that's how we do it till here and uh, So this changes into that and uh, okay so it's too hot is dirty is Sunday these are the three things that we added it's a bit more complex for logic and uh, It's too hot to, uh, it should be returning a boolean. Oh, it needs a temperature. Temperature, temperature. Uh, it's too dirty. Dirty, uh, dirty, and uh, is Sunday day, and any of these three could be true. So it like uh, allows for writing a very complex logic in a very concise way. <coughs> Now, running the program would uh, be easy. Should turn up the fan, I think.
pause the recording for a while and uh, turn up the fan and some other stuff and get some water and be back in one moment we started at 11:20 it's 11:50 so it's been half an hour um so we're getting started with filters we have uh, clear default values compact functions in this task you'll learn a bit about filters in kotlin filters are a handy way to get part of a list based on some conditions so filters are in themselves i think compact functions so just clear this or something so this is the decoration that's a fixed list so it's an unmutable list we cannot uh, make changes to it create a new main function with a line to print only the decorations that start with letter p so we can just like you know comment it out if we need anything and uh, so we'll uh, call a system dot out dot print ln on uh, decorations dot so we have a filter function which takes in like which gives us an it and we have to uh, okay so this will be a string and uh, it's zero to character should be p and for all the values for which like this part returns a true uh, this filter will work so we can just run this one <coughs> and we'll be good to go oh uh, पंखा चला दीजिए ना उधर नहीं उधर और compare eager and lazy filters if you're familiar with filters in other languages you may wonder whether filters in kotlin are eager or lazy the result is uh, list is created immediately or whether the list is accessed in kotlin it happens whichever way you need it by default filter is eager and each time you use filter list is created to make the filter lazy you can use a sequence which is a collection that can only look at one item at a time starting at the beginning and going to the end conveniently this is exactly the api that a uh, lazy filter needs so you're going to write a lazy filter it seems um, uh eager dollar eager so decoration is it p so this is an eager filter which creates a new list on the spot and lazy filter is uh it's uh, something like well filtered equals to decorations dot as sequence dot filter and then we have the same condition it uh, it uh, 0 so string ka pehla character hoga we have to <coughs> stay wary about the 
distinction between a string and a character uh, works well and we have to print as well print uh, and then filtered and that should give us two printouts so it gives us Kotlin sequence or something something um, when you return a filtered variable won't hold a new list it hold a sequence uh, list elements and knowledge of filter to apply same those elements whenever you access the elements now the sequence the filter is applied and the result is returned to force evaluation of the sequence by converting it to list with to list print the result uh, where new list so let's uh, play with the sequence API here uh, let's see what we have available filtered dot so now sequence save equals which will return a, a boolean any any as a treble as sequence so so we have all those same things which were available as to uh, the sequence at this point uh, we could call to list over here to force the evaluation of this sequence and now our uh, outputs are the same Oh, let's see new list to visualize what is going on with the sequence and lazy evaluation use the map function the map function performs a simple transformation on each element in the sequence the same decorations list as above make transformation with map that does nothing and simply returns the elements that was passed Add a print ln to show each time an element is accessed and assign the sequence to a variable called lazy map. So, okay. Print lazy map, print the first element using uh, run your program and observe the output. Printing lazy map just prints a reference to the sequence. The inner print ln isn't called printing the first element access only the first element uh, converting the sequence to a list accesses all the elements okay create a new sequence using original filter above before applying map uh, print that result run your program and observe the additional output as with getting the first element the inner print ln is only called for the elements that are accessed Matlab, ki agar, for example instead of filter uh, it would have been a map to bool get started with lambdas and higher order functions higher order functions are functions that take functions and uh, passing a lambda to another function in previous task you created a higher order function called filter you pass the following lambda expression to filter and the condition to check similarly map is a higher order function and lambda you passed it was the transformation to apply so i once again check the how map works on this dot map and it is a, a keyword that is given to us by default within this so we don't have to write it as uh, you know bracket it and then return something like that we don't need to go through those anonymous functions so we get this hit uh, automatically create a higher order function uh, operations it takes an int and returns the int yeah so this is a function that takes in an int and returns an int and so for example this water filter is like of type int to int 
and it's like dirty to dirty by two. Printer and update dirty thirty water filter. I just divide the number by two and uh, update it. Now increase dirty is like it will is increase start plus one or something like that. And cool. So the only takeaway is like uh, dart में जैसे हम लोग lambda functions में ऐसे like पूरा function prototype लिखते हैं इसमें it keyword automatically मिला हो रहता है so RPL में आते हैं हम लोग फिर से और इसे पेस्ट करते हैं टूल्स कॉटलिन कॉटलिन RPL Dirty level equals 20, water filter equals dirty to int dirty by 2. Okay, so this is input ka naam hum log liye by uh, like the type specify ke and then output diye and uh, Isme hum log like it could have been let's see if this runs and then we can make some changes changes as if can it be So the friend, the reference it is unresolved. Where water should be equal to it. Let's see. Do we get to? Cannot refer a type for this parameter. So we have to write this. Okay. And. Uh, <coughs> Kotlin syntax for function type is closely related to its syntax for lambdas. Use this syntax to cleanly declare a variable that holds a function. So this is the variable that holds a function and this is the actual function and here's what code says. Make a variable called water filter. Water filter can be any function that takes an int and returns an int assign a lambda to water filter now this lambda returns the value of the argument dirty divided by 2 note that you don't have to specify the type of lambda argument anymore the type is calculated by type inference okay create a higher order function so for example so lambdas look mostly like functions the real power of lambdas is using them to create higher order functions where the argument to one function is another function so this update dirty well water filter and then again there is this 
increase dot a and uh, it's uh, you know it's like it takes a start and returns start plus one both of these are two ways to define the same kind of a function and uh, we can just like do the first print uh, let's do uh, update dot a and uh, uh, let's uh, give it a dot a so dot a would be 45 and uh, uh, function would be water filter and then we will do a 45 and uh, increase dot e and then run it type mismatch or uh, int int was expected okay uh, these brackets So there might be a okay. So if there's a function and we want to pass it as a lambda as a parameter, we have to use uh, these. And if it's already a lambda uh, associated to a variable, we don't need to use these. So if you're passing a regular named function uh, to a higher order function as a lambda, is have this uh, double colons. Kotlin prefers that any parameter that takes a function is the last parameter when working with higher order functions. Kotlin has a special syntax called the last parameter call syntax. It lets you make the code even more concise. In this case, you know, pass a lambda function for the function parameter but you don't need to put the lambda inside the parenthesis. Okay, uh, let's see. Um, yes, let's see what it is talking about. So dirty level is 19 and dirty level update dirty. Uh, 30 level and then just give it a lambda so you don't need to put the lambda inside the parenthesis last parameter call syntax Okay. Mm, 19 plus 23 is definitely 42. This uh, dirty level thing, uh, we are using this dirty level and uh, ideally within these parentheses, this lambda would be there, but we don't need to put this lambda within these parentheses. But then again, what about we uh, you know add some extra white space in between so If we put an enter and see what happens is the same so If we put a lambda after a function invocation uh, We think the lambda gets passed to the function as a parameter And this is where like things get a bit confusing for me because like while I understand that this is uh, like making the code look a um, lot more concise, I uh, do not 
uh, see any other language with which it is interoperable means uh, if i am switching quickly between kotlin and some uh, javascript like language or c++ like language for example dart or something like that this kind of syntax will just keep on disturbing me because uh, uh, we will have to consistently switch contexts so if you're solely a kotlin developer like kotlin there is no better language full stop but if you have to keep on switching between suppose android development or multi platform or uh, you know back end development with typescript and nodejs or flutter uh, this kind of things always uh, try to get in the way anyways it's nice to like uh, refresh it once to create a kotlin source file uh, this is the summary and uh, Kotlin documentation, idioms, tutorials. There is some homework. This section is possible homework assignments. Wagera wagera. The container element string function try returns true if the string element is contained in the string. It's called on. Okay. What will be the output of the following code? Decorations list of print element decorations dot filter it dot contains p so pagoda plastic plant and flower pot cool and i cannot i think uh, select and check the answer but yeah answer keys much appreciated in the question following function definition which are the parameters is required should change water uh this day is required day is required uh you can pass a regular name function not the result of calling it to another function how do you pass increase dirty start start plus 1 to update dirty uh, i'll pass it this way cool um we'll take a little break i think it's already 12:10 so we'll call it a day and say ki or uh, today we instead of being able to do 3 4 we covered functions in depth uh, the these code labs are taking more time than like i anticipated these are well done code labs you know a uh, little bit <coughs> more information that i had inform anticipated and this is actually really good for us so it took us 58 minutes to complete the functions code lab uh, we'll be back with another code lab tomorrow till then see you press the subscribe button and stuff <laughs>